నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్న నాటు నాటు ఉత్తమ ఒరిజినల్ పాట కేటగిరీలో కీరవాణి చంద్రబసుకు పురస్కారం తెలుగు పాటకు హారతి పట్టిన ఆస్కార్ అవార్డు జాతి ఖ్యాతి పెంచిందన్న సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్న సిఇఓ వికాస్ రాజ్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో లారీ కంటైనర్ ఢీ నలుగురు దుర్మరణం కరీంనగర్ రెండు బైక్లు ఢీకొని ఇద్దరు మృతి అసాధ్యం సుసాధ్యమైంది తెలుగు పాటకు ఆస్కార్ హారతి పట్టింది భారతీయ సినిమా స్థాయిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఎస్ఎస్ రాజమౌళి మరోసారి తన సినిమాలో పాటతో తెలుగు తెర విజయ పతాకను విశ్వ వేదికపై సగర్వంగా నిలిపారు చంద్రబోసు రచనలో కీరవాణి స్వరాలతో యావత్తు ప్రపంచాన్ని ఉర్రూత లూగించిన నాటు నాటు పాట బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఆస్కార్ అవార్డును సొంతం చేసుకుంది ఈ విభాగంలో ఆస్కార్ సొంతం చేసుకున్న తొలి భారతీయ గీతంగా చరిత్రను లిఖించింది తెలుగు సినిమాకు హద్దులను చెరిపేసిన దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన త్రిబులార్ చిత్రం మరో ఘనతను సొంతం చేసుకుంది ఈ చిత్రంలో నాటు నాటు పాటకు ఉత్తమ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఆస్కార్ పురస్కారం దక్కింది హాలీవుడ్లోని డాల్వీ థియేటర్లో తొంభై ఐదవ అకాడమీ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం ఈ తెల్లవారుజామున అత్యంత వైభవంగా జరిగింది జిమ్మీ కిమ్మెల్ మూడోసారి ఈ అవార్డుల ప్రధానోత్సవానికి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించారు పంతొమ్మిది తర్వాత తొలిసారిగా రెడ్ కార్పెట్కు బదులుగా షాంపైన్ కార్పెట్పై నటీ నటులు తలుకులీనారు త్రిబుల్ చిత్ర బృందం బాలీవుడ్ నటీ నటులు హాజరయ్యారు రామ్ చరణ్ భార్యతో కలిసి పాల్గొనగా ఎన్టీఆర్ రాజమౌళి కీరవాణి చంద్రబోస్ రాహుల్ సిబ్లిగన్ కాలభైరవ హాజరయ్యారు బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో అంతర్జాతీయ దిగ్గజ గాయకులు పాడిన పాటలను అధిగమించిన నాటు నాటు పాట ఆస్కార్ సాధించినట్లు అకాడమీ నిర్వాహకులు ప్రకటించారు కలభైరవ పాడారు రామ్ చరణ్ రామారావు పోటీ పడి చేసిన ఈ పాట నృత్యం సినీ ప్రియులను ఉర్రూత లూగించింది ఇప్పటికే గోల్డెన్ గ్లోబ్ పురస్కారం అందుకున్న నాటు నాటు పాట బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఆస్కార్ ను సాధించి భారతీయ పాటను ముఖ్యంగా తెలుగు పాట విశిష్టతను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది తెలుగు వారితో పాటు యావత్ భారతీయులందరినీ మురిపించింది నాటు నాటుకు అవార్డు ప్రకటించక ముందే ఆస్కార్ వేదికపై ప్రత్యక్షంగా పాటను ప్రదర్శించారు సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి రచయిత చంద్రబోస్ ఆస్కార్ అవార్డును స్వీకరించారు అవార్డు రావడం భారతీయ సంగీతానికి తెలుగు సంస్కృతికి దక్కిన గుర్తింపుగా భావిస్తున్నట్లు పురస్కారం అందుకున్న తర్వాత కీరవాణి ప్రకటించారు The only thing running in, in my mind now present is I have to give it బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో ఆస్కార్ నామినేషన్ ను సొంతం చేసుకున్న తొలి భారతీయ గీతం నాటకంలో ఆస్కార్ దక్కించుకుంది అది భారతీయ నేపథ్యమున్న కథే అయినా ఆ చిత్రం బ్రిటిష్ రూపకర్తల నిర్మాణంలో రూపుదిద్దుకుంది ఈ నేపథ్యంలో నాటు నాటు ఆస్కార్ గెలిచిన తొలి భారతీయ గీతంగా చరిత్ర సృష్టించింది నాటు నాటు పాటకు ఆస్కార్ ప్రకటించక ముందే భారతీయ లఘు చిత్రం ఆస్కార్ దక్కించుకుంది డాక్యుమెంటరీ షార్ట్ ఫిల్మ్ విభాగంలో భారతీయ చిత్రం ది ఎలిఫెంట్ విష్ప్రస్ కు ఆస్కార్ దక్కింది ఈ విషయం ప్రకటించగానే చిత్ర బృందం ఆనందంలో మునిగిపోయింది యావత్ భారత అవన్నీ ఆనందాశ్చర్యాల్లో ముంచెత్తింది 
తల్లినుంచి వేరుపడిన ఏనుగును ఇద్దరు గిరిజనులు పెంచిన విధానాన్ని ది ఎలిఫెంట్ విశ్వరస్ చిత్రంలో ఎంతో సహజంగా చిత్రీకరించారు రఘు అనే ఏనుగును ఆదరించిన బొమ్మన్ బెల్లి జంటకు ఆ గజరాజుకు మధ్య బలమైన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది వారి మధ్య ఉన్న సహజ సాన్నిహిత్యాన్ని అనుబంధాన్ని చిత్రంలో అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు ప్రకృతికి అనుగుణంగా ఉన్న గిరిజన ప్రజల జీవితాన్ని కళ్లకు గట్టారు ఈ చిత్రానికి మహిళా దర్శకురాలు ముప్పై ఏడేళ్ల కార్తికి గోన్సల్ వేస్ తెరకెక్కించారు ఈ లఘు చిత్రం కోసం ఆమె ఐదేళ్లు ఏనుగులతోనే జీవించారు నలభై నిమిషాల డాక్యుమెంటరీలో ప్రతి సన్నివేశం హృదయాన్ని హత్తుకునేలా తీశారు డిసెంబర్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా ఆస్కార్కు నామినేట్ కావడంతో రికార్డు సృష్టించింది ఏకంగా అవార్డును కూడా ఒడిసి పట్టింది ఈ నేపథ్యంలో కార్తికి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి ది ఎలిఫెంట్ విస్పరస్ ఆస్కార్ పురస్కారాన్ని గెలవడంపై చిత్ర బృందం హర్షం వ్యక్తం చేసింది ఈ విజయం భారతదేశంలోని ఇతర లఘు చిత్రాల నిర్మాత ఆశిస్తున్నట్లు నిర్మాత గునీత్ మొంగతే అభిప్రాయపడ్డారు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు గెలుపొందడం పట్ల దర్శకురాలు కార్తికి గోన్సాల్వేస్ అమితానందం వ్యక్తం చేశారు and that's the only thing that made me get up every single day and do it it was the passion that i had for the the baby elephants working with indigenous communities has been such a treat i think they have so many messages for the entire world and i wanted to give indigenous people a voice the documentary we wanted to give them a voice of their own లాస్ ఏంజల్స్ లో ఒకేసారి రెండు విభాగాల్లో భారతీయ సినిమాలకు అవార్డులు రావడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు నాటు నాటు పాటకు లభించిన గౌరవం అసాధారణమని అభివర్ణించారు నాటు నాటు పాట విశ్వవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిందని కొనియాడారు ఈ పాట కొన్నేళ్ల పాటు చెవుల్లో మార్మోగుతూనే ఉంటుందని మోదీ ట్వీట్ చేశారు అవార్డు అందుకున్న కీరవాణి చంద్రబోస్ త్రిబులార్ మొత్తం బృందానికి మోదీ అభినందనలు తెలిపారు ఆస్కార్ పురస్కార సాధనతో భారత్ ఉప్పొంగుతోందని గర్విస్తోందని ట్వీట్ చేశారు లఘు చిత్రం ది ఎలిఫెంట్ విస్పరస్ చిత్ర బృందానికి కూడా ప్రధాని అభినందనలు తెలియజేశారు వారి శ్రమకు దక్కిన ఫలితమే ఆస్కార్ అని ఆయన పేర్కొన్నారు సుస్థిర అభివృద్ధి ప్రకృతితో కలిసి జీవించడంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యతను ది ఎలిఫెంట్ విస్పరస్ చిత్రం చాటి చెప్పిందని పేర్కొన్నారు నాటు నాటు పాటకు ఆస్కార్ దక్కడంపై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు విశ్వ సినీ యవనికపై తెలుగు సినిమా సత్తా చాటుతూ ప్రపంచ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే ఆస్కార్ అవార్డును గెలుచుకోవడం తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు నాటు నాటు పాటలో పొందుపరిచిన పదాలు తెలంగాణ సంస్కృతికి తెలుగు ప్రజల రుచి అభిరుచికి ప్రజా జీవన వైవిధ్యానికి అద్దం పట్టాయన్నారు తెలుగు భాషలోని మట్టి వాసనలు ఘాటులు నాటు పాట ద్వారా గొప్పగా వెలుగులోకి తెచ్చిన పాట రచయిత చంద్రబోస్ను సీఎం ప్రత్యేకంగా అభినందించారు సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణికి దర్శకుడు రాజమౌళి గాయకులు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కాలభైరవ నటులు రామ్ చరణ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొరియోగ్రాఫర్ ప్రేమ్ రక్షిత్ సినిమా నిర్మాత డివివి దానయ్య ఇతర సాంకేతిక సిబ్బందికి కేసీఆర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఆస్కార్ అవార్డుతో తెలంగాణ కేంద్రంగా హైదరాబాద్ గడ్డ మీద దిన దినాభివృద్ధి చెందుతున్న తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ కీర్తి దిగంతాలకు వ్యాపించిందని పేర్కొన్నారు ఆస్కార్ పురస్కారంపై త్రిబులార్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కేకే సెంథిల్ కుమార్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు కుంభస్థలాన్ని కొట్టాలి ఐఎమ్ రియలీ అంటే బ్లెస్డ్ ఫీలింగ్ అండి ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ అంటే సి లైక్ సినిమా ఇండియాలో సినిమా చరిత్రలో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ ఒక 
ఇండియన్ సినిమాకి ఒరిజినల్ సాంగ్ అవార్డ్ టెక్నికల్ అవార్డ్ రావడం అన్నది సో ఇట్ ఈస్ లైక్ రియలీ ఆ టీమ్కి టీంలో నేను బాగా పార్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ టీమ్ ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అండి ఇట్స్ 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 ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ అండి అంటే లైక్ ముందు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఆస్కర్ అంటే ఏదో ఎవరి కోసమో వేరు వాళ్ళ కోసమో అనిపించేది అది మన టెక్నీషియన్స్ మన తెలుగు సినిమా చేసిన టెక్నీషియన్స్ ఆస్కర్ తీసుకోవడం అన్నది ఇట్స్ ఐక్ అన్బిలీవబుల్ ఫీలింగ్ అండి అంటే ఇది ఇది చాలామందికి ఇట్స్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి స్ఫూర్తి సో లైక్ అంటే మనము బాగా కష్టపడి వర్క్ చేస్తే మనకు కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో అవార్డు రావచ్చు రికగ్నిషన్ రావచ్చు అన్న అది ఇప్పుడు చాలామంది గట్టిగా నమ్ముతారండి and uh, this is definitely a great moment for uh, indian cinema so ee paata nunchi chaala varaku chinna pillalu nunchi prapancha style lo prathi okkarki kuda chaala gaurava gaurava nachindi yeah so naaku nak so film lo shoot cheyadam kavachu okka sari aa gnapakam cheskuntaru ah it's a great moment and ante right ante uh, ram charan uh, brother do you know natu అంటే ఎలా ఉందో ఇప్పుడు లైక్ బ్రదర్ డూ యూ నో నాటు అంటే అందరికీ తెలిసేలాగా చేశారండి సో రైట్ ఫ్రమ్ రాజమౌళి గారికి ఇట్స్ 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 అ గ్రేట్ విజన్ రాజమౌళి గారు హ్యాడ్ అండ్ రైట్ ఫ్రమ్ లిరిసిస్ట్ బోస్ గారు కానివ్వండి సింగర్స్ రాహుల్ కానీ బా భైరవ ఆర్ లైక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణి గారు సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ టీమ్ వర్క్ అండ్ అండ్ ఆ ఎనర్జీని తీసుకొచ్చిన రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ ఆన్ స్క్రీన్ కోరియోగ్రాఫ్ చేసిన ప్రేమ్ రక్షిత్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ కొలాబరేటివ్ టీమ్ ఎఫర్ట్ అండ్ అంటే ఎంత గుర్తు చేసుకున్నా లైక్ ఐ రియలీ రియలీ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ అచీవ్మెంట్ అండి అంటే అంటే సో సాంగ్ షూట్ చేసేటప్పుడు ఇలా చరిత్ర క్రియేట్ చేస్తానని అనుకోలేదండి సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ అ గ్రేట్ సాంగ్ అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఎన్టీఆర్ గారు కానీ రామ్ చరణ్ గారు వీ ఆల్ నో దట్ దే ఆర్ బోత్ గ్రేట్ డాన్సర్స్ అంటే లైక్ అంటే దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డాన్సర్స్ ఇండియన్ సినిమా హ్యాస్ సో ఇలాంటిది ఇద్దరు కలిసి ఒక సాంగ్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే అన్బిలియబుల్ థింగ్ అండి సో ఇద్దరు కలిసి సినిమా డాన్స్ చేశారు సో నాకు షూట్ చేసేటప్పుడు లైక్ అంటే జనరలీ ఎవరిని ఎవరిని చూడాలంటే ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ అవుతుంది సో దట్ వాజ్ లైక్ అంటే నాకు ఎప్పుడు ముందు ఎప్పుడు జరగలేదండి సాంగ్స్ షూటింగ్లో సో కానీ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ లైక్ అంటే ఇట్ అన్ అన్బిలీవబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు వాచ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డాన్స్ ఇట్స్ అంటే లైక్ ఇట్స్ వన్స్ ఇన్ అ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ లాగా అండి సో ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ అంటే ఈ సాంగ్ని షూట్ చేసే అవకాశం నాకు వచ్చినందుకు అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ సాంగ్ ప్రపంచాన్ని లైక్ అంటే తెలుగు సినిమా ఒక స్థాయిని ఆర్ ఇండియన్ సినిమాని గుర్తించేలా చేసింది సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అదే అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ ఒక నమ్మకంతో వర్క్ చేస్తా చేస్తారండి సో లైక్ ఇదేంటంటే ఫస్ట్ టైం మనకు ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీలో ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు లైక్ ఎవరు అనుకోలేదండి ఒక ఇండియన్ టీ ఇండియన్ టీమ్ వరల్డ్ కప్ గెలుస్తుందని సో దాని తర్వాత నౌ యూ సీ లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టీమ్ సో అలాగే సేమ్ థింగ్ లైక్ అంటే ఇప్పటి వరకు మన ఇండియన్ సినిమాకు ఒక ఆస్కర్ అవార్డు వస్తుందని ఎవరు నమ్మలేదండి సో ఇప్పుడు వచ్చింది సో దాంతో ఏంటంటే లైక్ మన ఇండియన్స్కి ఏంటంటే ఎవరన్నా ఇండియన్ చేయగలుగుతా అంటే నెక్స్ట్ మనం కూడా చేయొచ్చు అని ఒక నమ్మకం ఉంటుందండి సో దట్ ఈస్ వై ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా అవార్డులు ఇండియా ఇండియన్ సినిమాకి ఇండియన్ సాంగ్స్కి లైక్ ఫర్ ఎనీ ఫర్ ఎనీ టెక్నీషియన్కి రావచ్చు అండ్ ఆ నమ్మకము నాకుంది అండ్ చాలామంది కష్టపడి వర్క్ కూడా చేస్తారు ఆ నమ్మకంతో చేస్తారు సో ఆ నమ్మకంతో చేస్తే డెఫినెట్లీ రికగ్నిషన్ వస్తుందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ తెలుగు నేలపై తెరకెక్కిన త్రిబుల్ ఆర్ చిత్రంలోని నాటు నాటుకు ఆస్కార్ రావటం పట్ల హర్షాతి రేఖలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అవార్డులు అందుకున్న కీరవాణి చంద్రబోస్తో పాటు చిత్ర బృందం నివాసాల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది విశ్వవేదికపై తమ వారిని చూసి వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉద్వేగానికి గురయ్యారు త్రిబుల్ ఆర్ చిత్ర బృందానికి సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు అభినందనలు తెలిపారు మన భారతదేశానికి మన తాలూకు టాలెంట్ అక్కడ గుర్తించబడే అవకాశం వచ్చింది ఇంకా 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 ఎంతో 
అద్భుతం అనే టాలెంట్ ఉంది మన దగ్గర ఎంత కొదవలేదు అక్కడ ఒక ప్రపంచ స్టేజ్ మీద మనం ఆడు చూ చేసు ఆ టాలెంట్ రుజువు చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది దాని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నా కోరిక ఎప్పుడూ కూడా అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం అనేది ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ లక్షణం అది మనలో కొదవలేదు ఇది వాళ్ళకు ఒక ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది ముందుకెళ్ళమని చెప్పని ఈ సద్వినియోగం అవుతుంది నా నమ్మకం నేను చిన్నప్పుడు మూడో సంవత్సరంలో వాడిని మ్యూజిక్ నేనే నేర్పాను అప్పటి నుంచి అసలు నేర్పటం కాదు వాటికి వాటి కడుపు నిండా మ్యూజిక్కే ఉంది మ్యూజిక్కే నా కొడుకే పుట్టాడు జస్ట్ ఐ ఓపెన్ ద లాక్ అంతే తాళం తెరిచాను అది ఫ్లో కింద అలా వచ్చింది అంతే అలా ప్రవహిస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ అసాధారణమైన ప్రజ్ఞ చిన్నతనాన్ని నుంచి కూడా తను వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నాడు నేను ఎప్పుడు ముగ్ధుండి అవుతూనే ఉన్నా ఇప్పుడు ఫైన్ చాలా అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు నన్ను ఆస్కార్ తెచ్చి నన్ను అంత ఆనందపరిచాడు నాకు ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆస్కార్ ఈ రోజున తన చేతుల్లో ఆ చూస్తుంటే ఆస్కార్ ఎంత ముచ్చట వేస్తుందో బా నిజంగా మళ్ళీ గూజ్బమ్ చూస్తున్నాయి ఎన్నాళ్ళు ఈగర్లీ బట్ నాకు ఎప్పుడైతే ఆ గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు వచ్చిందో సో అప్పటి నుంచి ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆస్కార్ ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది రావాల్సిందే వచ్చి తీరాల్సిందే అని బట్ ఆ రోజు వచ్చేసిందే ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ కిరణ్ అన్నయ్య లవ్ యూ సో మచ్ ఇంకా ఇదే కాదు రేపొద్దున గ్రామీ ఇంకా ఏమైతే ఉన్నాయో ప్రపంచంలో అద్భుతమైన ఏమన్నా అన్నీ నీకు దక్కాలి ఒకప్పుడు ఇండియాలోనే ఇతర ప్రాంతాలకి తెలుగు అనేది ఒకటి ఉందని తెలియదు మన అందరికి కలిపి ఒక మద్రాసీస్ అనే అదే స్థాయి నుంచి కొన్ని సినిమాల ద్వారా శంకరాభరణం అనుకోండి లేకపోతే మిగతా సినిమాల నుంచి ఒక తెలుగు అనేది ఒకటి ఉంది అన్నది తెలియటం అనేది మనం అప్పుడే అది చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యాము నేను కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను మనకి రావాల్సిన గుర్తింపు రావట్లేదు దేశవ్యాప్తంగా కనుక అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ సినిమా ద్వారా దేశమే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా తెలుగు అనేది తెలుగు వాళ్ళ గొప్పతనం అనేది సినిమా పరంగా అండ్ తెలుగు ఎలాంటి గొప్ప సినిమాలు తీస్తారన్నది ఈ రోజున సుస్పష్టంగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది ఇది చాలా గర్వపడే మూమెంట్ ఇది చెప్తున్నా కదా మరి చూస్తున్నాయి నాకు అంటే ఒక సినిమా వాడిగా ఈ సినిమాలో నలభై ఐదు సంవత్సరాల పై నుంచి ఉన్న నాకు అండ్ ఎప్పటికైనా ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆస్కార్ అనేది మనకు అల్టిమేట్ అనమాట సినిమా వాళ్ళకి ఇంకా అంతకు మించింది మనకి ఏది ఉండదు దాంట్లో నేను ఒక టైంలో యుద్ధ భూమి ఆ సినిమా చేసే టైంలో నాకు ఇదో స్పెషల్ అకేషన్ నాకు ఇన్వైట్గా వెళ్ళాను సో ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద సేమ్ ఆస్కార్ దాంట్లో రెడ్ కార్పెట్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము అక్కడ కూర్చున్నాము చేసాము అండ్ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అది చూడటం అనేది నాకు గొప్ప గర్వంగా ఫీల్ అయినా అలాంటిది మన వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు అండ్ అందులో ఒక పార్ట్ అయిన చరణ్ నా ఇంటి బిడ్డ ఈ రోజున అక్కడ కూర్చుని అవన్నీ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఒక అవార్డు గెలుచుకుని వచ్చారు అంటే కనుక దానికి కారణాలు అనేకం అనేక మంది గొప్ప టాలెంట్ బట్ ఈవెన్ దెన్ మనందరం చాలా గర్వంగా జాయ్ ఉబ్బి తబ్బిపోతుంది అసలు మనందరికీ అంటే నేను ఇద్దరిని చాలా వెన్ దే స్టార్టెడ్ దేర్ కెరియర్స్ ఇద్దరిని అలా చూసుకుంటే తాజ్మహల్లో మా నాన్న బ్రేక్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి గంటు సచ్ అ బిగ్ హైట్ అంటే ఓల్ రోమాలు నిక్కి పొడుచుకుంటే అంటారు అలా ఉంది అసలు సో సాటిస్ఫై సో హ్యాపీ సరే రేమాన్ గారికి ఆస్కర్ వచ్చింది బట్ యూ గాట్ ఇట్ ఫర్ స్లమ్ డాగ్ మిలియనర్ ఆర్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ వర్క్కి ఇప్పుడు ఇది లోకల్ వర్క్కి వచ్చేస్తే అందరికీ ధైర్యం వస్తుంది మనం ఏం కొట్టలేమా కొట్టలేమా అని ఇప్పుడు రాజమౌళి వాళ్ళు అనుకొని కొట్టాలనుకునేది కొట్టుకున్న కొట్టుకొచ్చారు అలా ప్రతి ఒక్కరూ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ విల్ బి డ్రీమింగ్ ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడే పెరిగి ఆస్కార్ సాధించిన కిరవాణి నీ చేతిలో ఉన్న ఆస్కార్ ట్రాఫీ చూసేట్టు చేసిన ట్రిబులార్ టీమ్ నిజమైన బాహుబలులు పుట్టివాడు గట్టివాడు అన్న రాజమౌళి చేత ఇద్దరు హీరోల ఆట డాన్స్ మాస్టర్ కంపోజింగ్ ఈ సినిమాకి హైలైట్స్ అని ప్రపంచం అంతా గుర్తించింది అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అన్ని పదాలు ఆ సాంగ్ లో వచ్చే ప్రతి లిరిక్ కూడా నా దగ్గర డిస్కస్ చేసేవారు అండ్ ఆ డిస్కషన్ లో భాగంగా ఆయన లైఫ్ పార్ట్నర్గా ఎన్నో రోజులు ఆయన కష్టపడి రాశారు ఆ సాంగ్ని ఇండియా మొత్తం వెయిట్ చేస్తూ ఉండింది ఈ క్షణం కోసం భారతదేశం మొత్తం గర్వపడేటట్టు చేశారు వాళ్ళిద్దరికీ నా అభినందన తెలుగు భాష అంటే ఎలాగూ బోస్ గారు విపరీతంగా ప్రేమించే వ్యక్తి ఆ తెలుగు భాషని ఆయన నిజంగా ఎంత ప్రేమిస్తారో నిజంగా ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళి ఆస్కార్ లో నిలబెట్టారని నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సంకల్పమేనండి అది ఒక సంవత్సరం పట్టనీయండి ఎన్ని రోజులైనా పట్టనీయండి మొదటి రోజున ఎలాగైతే కృషి చేస్తున్నారో చివరి దాకా కూడా ఆ వేలు వదిలేంత వరకు కూడా అంతే కష్టపడతారు సో ఆ సిన్సియారిటీ వచ్చి 
ఎప్పటికీ కాపాడుకుంటున్నాడు నాన్న అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాన్న లైక్ పడుకునున్నారు అండ్ అమ్మ సడన్ గా ఇంకా అరవడం స్టార్ట్ చేసింది అవార్డ్ వచ్చింది అవార్డ్ వచ్చింది అని సో ఇంకా ఎవరికి తెలియదు ఇదంతా సో చాల్ న్యూ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బీస్ డాటర్ అంతే చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ రాహుల్ కూడా కలగం లేదు ఆస్కర్ దాకా పోతా అని కానీ మాకు ఒకటి చాలా పెద్ద గిఫ్ట్ అది అక్కడ దాకా వెళ్ళి మాకు ఆస్కర్ అవార్డు అని తీసుకున్నందుకు మాకు పెద్ద గిఫ్ట్ అది చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది అది ఏంటంటే ఇప్పుడు రాహుల్ని మొత్తం ప్రపంచం అంతా గుర్తుపడతాటి అయిపోయింది వరల్డ్ వైడ్గా అసలు రాహుల్ సిబ్లింగ్ ఏంటంటే అవార్డు తీసుకున్న రాహుల్ సిబ్లింగ్ అని గుర్తుపడతాటి అయిపోయింది దోకానికి అంతా చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అసలు అనుకోలేదు ఆ వేదిక పైన అంతర్జాతీయ వేదిక పైన పాడడం అంటే అసలు చెప్పలేని మాటలు అది దేవుడి దయ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మళ్ళీ కీరవాణి సార్కి వల్లి మేడం గారికి రాజమౌళి సార్కి రమా మేడంకి థ్యాంక్స్ పెద్ద పెద్ద చాలా చాలా నమస్కారాలు మన మొత్తం అంతర్జాతీయ ప్రజలకి నా నా నమస్కారం రాహుల్కి ఇంత పెద్ద ఈ పాట పాడడం ఆ లెవెల్కి వెళ్ళడం అంటే నాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను గర్వంగా ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్ అవార్డుని గెలుపొందిన త్రిబులార్ చిత్ర బృందానికి నటుడు బాలకృష్ణ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగిరిలో నాటు నాటు పాట అవార్డును సొంతం చేసుకోవడం భారతీయ సినీ చరిత్రలో అపూర్వమైన ఘట్టంగా అభివర్ణించారు తెలుగు జాతితో పాటు యావత్ దేశం గర్వించదగిన విజయం అన్నారు ఇంతటి ఘనకీర్తి సాధనలో విశేష కృషి చేసిన స్వరకర్త కీరవాణి గీత రచయిత చంద్రబోస్ త్రిబులార్ చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు దానితో పాటు డాక్యుమెంటరీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కేటగిరిలో ఆస్కార్ అవార్డుని సొంతం చేసుకున్న భారతీయ చిత్రం ది ఎలిఫెంట్ విస్పరస్ చిత్ర బృందానికి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు నాటు నాటు పాటకు ఆస్కార్ దక్కడంపై ఆ చిత్ర నటుడు రామ్ చరణ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు దేశం సాధించిన గొప్ప విజయంగా అభివర్ణించారు భారతీయ సినిమా చరిత్రలో త్రిబులార్ ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా నిలిచిపోతుందన్నారు త్రిబులార్ వంటి అద్భుత కళాఖండంలో నటించేందుకు అవకాశం కల్పించిన రాజమౌళి సంగీత దర్శకుడు కీరవాణికి రామ్ చరణ్ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గీత రచయిత చంద్రబోస్ గాయకులు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కాల భైరవులను అభినందించారు ఇంతటి ఘనతకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రేక్షకులకు అభిమాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు నాటు నాటు పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు రావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తాజాగా ఢిల్లీలోని కొరియన్ రాయబార కార్యాలయం సిబ్బంది కూడా ఈ జాబితాలో చేరారు నాటు నాటు పాట ఆస్కార్ గెలుచుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు భారత్ కొరియా సంబంధాలకు యాభై ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నాటు నాటు పాటకు హుషారుగా స్టెప్పులేస్తూ తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది ఉదయం పది గంటల వరకు పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి తొమ్మిది జిల్లాలోని నూట ముప్పై ఏడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి కార్యాలయం నుంచి పోలింగ్ ను పర్యవేక్షిస్తున్నారు సిఇఓవి కేంద్రాలను సందర్శించి పోలింగ్ తీరుతెన్నులను పరిశీలించారు హైదరాబాద్ ముషిరాబాద్ లోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన నూట పోలింగ్ కేంద్రం పోలింగ్ ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది పోలింగ్ సిబ్బంది సమయానికి వచ్చినప్పటికీ బ్యాలెట్ బ్యాక్స్ సీలింగ్ వేయడంలో ఆలస్యం వల్ల పోలింగ్ ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది కూకట్పల్లిలో పోలింగ్ కేంద్రాన్ని బాలనగర్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ సందర్శించారు పోలింగ్ బందోబస్తును కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుండి పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు
ఇక్కడ టోటల్గా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఓటర్స్ నమోదై ఉన్నారు నాలుగు వందల మంది మహిళా టీచర్లు మూడు వందల నలభై రెండు మంది మేల్ టీచర్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు ఇప్పటి వరకు సిక్స్టీ త్రీ మెంబర్స్ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రక్రియ మొత్తం సజావుగా జరగటానికి సైబరాబాద్ గారు సిపి గారు ఆదేశాల మేరకు అన్ని రకాలైనటువంటి పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది సిఐ కోకట్పల్లి ఆధ్వర్యంలో స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ అదేవిధంగా ఏసిపి ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగుతోంది యాభై రెండు పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ప్రారంభమైన పోలింగ్ కొనసాగుతోంది ఐదు జిల్లాల పరిధిలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో అత్యధికంగా ఓటర్లు ఉండగా అత్యల్పంగా నారాయణపేట జిల్లాలో ఉన్నారు పోలీస్ నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా రెవెన్యూ పోలీస్ యంత్రాంగం గట్టి బందోబస్తు చేపట్టారు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలింగ్ సెల్లని సీసీ కెమెరాలతో పరిశీలిస్తున్నారు సీసీ కెమెరాలు లేని చోట వీడియోగ్రఫీ ద్వారా పోలింగ్ ప్రక్రియను రికార్డు చేస్తున్నారు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలింగ్ సెల్లని కలెక్టర్ వల్లూరు క్రాంతి అడిషనల్ కలెక్టర్ అపూర్వ చౌహాన్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు షాద్ నగర్ పట్టణంలోని జడ్పీ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఆర్డీఓ రాజేశ్వరి తహసీల్దార్ గోపాల్ సందర్శించారు నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్వాయి మండలం చంద్రాయన్పల్లి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది మొబైల్ వీడి భాగాలు వ్యాపారం చేస్తున్న ఈ నలుగురు హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వైపు కారులో వెళ్తుండగా అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో నలభై నాలుగవ జాతీయ రంబర్ రహదారిపై ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది మృతుల్లో ముగ్గురు మహారాష్ట్ర కొండల్వాడికి చెందిన వారు కాగా మరో వ్యక్తి సాయిరాం నిజామాబాద్ దుబ్బ నివాసి ఒకే ప్రమాదంలో అన్నదమ్ములు గణేష్ ఆదిత్య మృత్యువాత పడ్డారు దీంతో ఆ కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది మృతదేహాలను నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు అందులో ఉన్నాడు ప్రకాష్ అని వీళ్ళు మొబైల్ యాక్సెసరీస్ సప్లై చేస్తారు షాప్ టు షాప్ డెలివరీ చేస్తారు హైదరాబాద్కు మెటీరియల్ కోసం పోయి రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు అనుకోకుండా ఇట్లా అయిపోయింది నా ఇట్లా ఎట్లా అయిందో కూడా తెలియదు బా టూ మచ్గా అయిందట యూఎస్ వాళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు అట్లా ప్రకాష్ అంకాపూర్లో ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ మొబైల్ యాక్సెసరీస్ వీళ్ళు సప్లై చేస్తారు మొత్తం షాప్లో నిజామాబాద్ మొత్తం సరౌండింగ్ ఏరియా నిర్మల్ అటు మెట్పల్లి పిఎస్ అయితే కంటైనర్ అని అంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పినదే మేము అనుకుంటున్నాం మెటీరియల్ కోసం పోతే రాగంగా డంప్ చేసుకున్నాక ఇట్లా అయింది పరిస్థితి ప్రకాష్కు పెళ్లి కాలేదు ఇప్పుడు మే సెకండ్కు పెళ్లి ఉంది వాడిది మిగతా వాళ్ళకు ఇప్పుడు కన్సీవ్ ఉన్న గణేష్ వాళ్ళ భార్య అంత సిచ్యువేషన్ అంత డిజాస్టర్ ఇద్దరు కొడుకులు ఒక్క ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు అందులో